Ja, ja, gut, okay. Gucken wir uns das jetzt erstmal an und dann schauen wir mal weiter. Hast du mitbekommen, dass es aktuell eine Ausstellung in Dortmund gibt, in die weiße Personen zeitweise nicht hinein dürfen? Ich war dort und tatsächlich steht das da schwarz auf weiß. <lacht> schwarz auf weiß. Und schwarz ist dominierend in dem Sinne, ne? <lacht> Sie hat einen Platz in diesem Video. Wirklich wahr. Ach, krass. Ja, tatsächlich, da war eine Vorstellung, in der ausschließlich POC Zutritt hatten. Und da waren die Ersten, die gesagt haben, ja, mal, ist das nicht, ist das nicht exkludierend? Ist das nicht rassistisch? Ist das nicht Ausgrenzung? Die Ausgrenzung, die wir uns eigentlich immer und immer wieder gefallen lassen müssen? Also den Vorwurf dieser Ausgrenzung? Per Definition schon, ne? Aber weil in der Masse, in der Menge auf all die Jahre verteilt, es natürlich viel mehr Repressionen und, und, und so weiter gegen äh, People of Color gegeben hat, ist das vollkommen okay. Auf der Website heißt es, es sei ein safer Space für People of Color, um sich in einem geschützten Raum mit der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Doch wovor sollen sie eigentlich geschützt werden? Vor dem bösen, weiß aussehenden Mann, der da vielleicht dazwischen ist und dann sich das auch gerne angucken möchte und die Leute sehen, oh, guck mal, das ist einer dieser weißen ur 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 an Da fühle ich mich nicht gut bei. Weiß sein ist ja nicht das neutrale Außen von Rassismus, sondern der Kern von Rassismus. Und wenn du jetzt... Also, also bist du automatisch im Kern Rassist, wenn du weiß bist? Oder warum pauschalisierst du das so sehr? Wenn du weiß bist, denkst du dir vielleicht folgendes. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Aktivisten würden jetzt einwenden, dass Rassismus mehr ist als das, was ein Einzelner tut. Die Strukturen, in denen wir uns bewegen, die sind ähm, per se rassistisch geprägt. In diesem Video werde ich euch über einen Trend unserer Zeit erzählen, in der sich immer mehr Menschen als Opfer fühlen. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als ähm, weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Oh, haben Alter, mit. wie die am Deep Throaten ist das Eis, ne? Guckt euch das mal an. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als ähm, weibliche... Oh. <lacht> Wer ist schon so ein Eis? Bitte! Persönlichkeiten angesprochen. Sie haben diskriminiert. <lacht> ich habe diskriminiert, ja. In letzter Zeit wird immer wieder über diesen Aktivismus diskutiert. Aber es gibt eine Sache, über die kaum gesprochen wird. Ich werde heute aus psychologischer Sicht zeigen, dass diese aktivistische Sichtweise nicht nur niemandem hilft, sondern selbst denjenigen schadet, dem man helfen möchte. Danke. Danke. Wieder jemand, der es sofort gecheckt hat. Lange habe ich selber die Welt auf diese Weise betrachtet. Mit 17 Jahren begann ich mich in linken Kreisen zu engagieren, um mich für das Gute einzusetzen. Doch als ich anfing, mir die wissenschaftlichen Studien anzuschauen, stellte ich fest, dass alles viel komplizierter ist, als es oft dargestellt wird. Guck mal, so wie Karl. Im Gegensatz zu Karl hat er es verstanden, ne? Ich habe mich lange nicht getraut, meine Zweifel auszusprechen, bis dann folgendes geschah. Weil das internalisierte Fettfeindlichkeit ist. In der 13. Frage... <lacht> Diese letzte Person, die, by the way, selber sich für eine Operation entschieden hat, damit es halt weniger wiegt. Nicht mehr Sport treiben, sondern erstmal eine OP. Weil der Magen ist ja schuld, da kann sie ja nichts für. Fragenfolge vom ZDF konnte man sehen, was viele kennen. Diese moralisierende und abwertende Art, wenn man etwas in Frage stellt. Und dann kommt jemand wie du daher und sagt, ich bin nicht äh, sportlich, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Das macht mich einfach so sauer. Das brachte mich dann dazu, zu recherchieren, wie das sein kann, dass eine Bewegung mit guten Nein, Absichten kommt noch. in eine Form abgleitet, in der offensichtliche Fakten geleugnet werden. Es ist so, es ist eine Koma. Es gibt bestimmt auch andere Statistiken, die dir auch ein anderes, was anderes beweisen. Bei meiner <lacht> ja, die Statistik ist scheiße. Ich habe gesagt, lies mal Statistiken, aber jetzt hast du eine, die scheiße ist, für mich jetzt scheiße. Lies mal eine andere. Und so lange, bis es eine Statistik gibt, die das widerspiegelt, was ich sage, dann hast du die richtige. Genau. Recherche bin ich dann auf etwas gestoßen, das man in der Psychologie Opfermentalität nennt. Und das schien zu passen. Umso schlimmer, dass du so redest. Aber ich habe doch jetzt gerade das versucht. Halt ich verstehe das, kratzen. aber ich möchte dich auch dafür sensibilisieren, so, dass du selber, gut. wenn du heute an einer anderen Position bist, ein leuchtendes Beispiel sein solltest, Sehr gut. wie man sich verhalten sollte. Sehr gut. Ich habe dann weiter recherchiert, ob auch in anderen Bewegungen gegen Scheinprobleme gekämpft wird und musste feststellen, 
dass die Behauptung, dass die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen immer Ausdruck von Unterdrückung ist, wissenschaftlich nicht haltbar ist. Falsche Studie, ne? Das habe ich dann in einem Video erzählt, was einigen nicht gefallen hat. Aber haarliche drei Frauen <lacht> und als Opfer betrachten zu wollen, erscheint mir nicht wirklich empowernd. Boah, ich hasse das so sehr. Ich hasse das so sehr, wenn sich marginalisierte Gruppen hinstellen und sagen, hey, wir sind Opfer von Diskriminierung. Dann kommen solche blöden <lacht> und stellen sich hin, ja, ihr stellt euch einfach als Opfer hin und das ist nicht so gut. Seid doch stark. Du dummes Sorry, blödes ich Ey, was hier mal den Mund? Küsst du damit auch deine Mom? Der Mann hat das Rabbit Hole der Realität entdeckt. XD. Das Rabbit Hole, ja, wirklich wahr, ne? Ey, danke für nur Billys, Dankeschön. Wir sind die Ärzte hier. Mann, 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 Jasmin Lee, was ist los mit dir? Weil dich los mit dir? Hat jemand gesagt, dass du dich einfach nur so darstellst als Opfer? Hat jemand erkannt, dass, was du eigentlich versuchst hier, dass du dich selbst irgendwie versuchst hier darzustellen als jemand, der du nicht bist? Ich will das hier nochmal klarstellen. Dieses Video wird nicht leugnen, dass es Gewalt und Diskriminierung gibt. Bei solchen Fällen ist es wichtig, Empathie zu zeigen. Ja, aber du bist doch ein Arschloch, hast doch gehört. Es wäre aber falsch, daraus zu schließen, dass die ganze Gesellschaft unterdrückend ist. Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, herauszufinden, warum immer... Vor allem, ich meine, wofür wissenschaftliche Studien, wenn es irgendwelche Pappenheimer gibt, die sagen, ich gehöre zu einer marginalisierten Gruppe und ich mache mich jetzt laut, ich gehe jetzt auf Social Media und auf Twitch und, und überall und dann sage ich, wir sind diskriminiert, strukturell und dann habt ihr das zu akzeptieren, weil ich bin ja eine marginalisierte Person, ne? Ja, und dann kannst du ja nicht mit Studien kommen und Belege und Wissenschaft und, und Fakten und so, sowas irritiert mich, mein ganzes Weltbild... Bricht zusammen, lass das! Immer mehr Personen sich ständig, du Arschloch. ständig als Opfer fühlen. Und ich habe tatsächlich eine Antwort gefunden. Schauen wir uns an, was die Wissenschaft zu sagen hat. Marginalisiert, ne? Vaginalisiert mag ich mehr fast. Dann schon. kam der unsensible Teil, der glaube ich auch so viel Emotionen getriggert hat, ähm, dass ich mir dann überlegen könnte, ob ich mir bis Freitag die Haare abschneiden möchte und dann spielen könnte. Mein Name ist Fonja Malzahn, ich bin Singer-Songwriterin und von einem Konzert ausgeladen worden aufgrund meiner Dreadlocks. Das Tragen von Dreadlocks wird von einigen als diskriminierend empfunden. Rasterfrisur, die Dreadlocks, die auch für viele Menschen einfach sehr viel bedeuten, für bestimmte Menschen auch ein religiöses Attribut tatsächlich haben. Und wir gehen ja auch mit anderen religiösen, sag ich mal, Ausdrucksweisen auch respektvoll um. Auch im Alltag vermutet man überall Rassismus. Wenn ich sage, ich heiße Suni, dann ist es immer erstmal was. Die meisten Leute fragen halt, ähm, wo ich herkomme. Wo kommen denn die Eltern denn her? Solche Aussagen werden als Mikroaggression bezeichnet. Aber sind sie wirklich so gravierend? Manche können auch einfach nur offen, ehrliches Interesse für eine Person darstellen. Also einfach mal interessiert sein an eine Person, zu sagen, ey, cool, wo kommst du her? Mal vielleicht so ein bisschen neugierig sein. Einfach mal so, ich nicht. Und wie viele Ausländer sagen, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Ne? Oder zur Hölle mit dir, das ist Blasphemie, oder? Also ich meine, wenn wir in einer wirklich aufgeklärten Gesellschaft groß werden, dann sollten wir damit am wenigsten Probleme haben. Einige Forscher kritisieren, dass das Konzept der Mikroaggression viel zu schwammig ist. Laut dem Artikel, wo dieser Begriff eingeführt wurde, wäre auch das hier eine Mikroaggression. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Denn zu sagen, dass es möglich ist, durch harte Arbeit erfolgreich sein zu können, impliziert, dass People of Color zu faul sind. Es gibt zwar Studien, die zeigen, dass Personen, die öfter Mikroaggression erleben, eine schlechtere mentale Gesundheit haben. Aber in einer Genau, Dreadlocks wurden genutzt, um ein Zeichen der Unterdrückung zu machen. Also sie wurden genutzt, um Leute, die unterdrückt werden, dagegen zu kämpfen. Ja, aber was ist denn daran religiös? Es hieß ja auch, es ist eine religiöse äh, Geschichte. Kann ich nichts mit anfangen. Peter, so konnte man zeigen, dass diese Korrelation eher schwach ist. Vielen scheint es also nichts auszumachen. Außerdem ist bei einer Korrelation nicht klar, in welche Richtung die Kausalität geht. 
Es könnte sein, dass Personen mit einer schlechteren mentalen Gesundheit eher auf solche Aussagen achten. Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass dieser Zusammenhang teilweise mit negativer Emotionalität erklärt werden kann. Das heißt natürlich nicht, dass es keine klaren rassistischen Beschimpfungen gibt. Und so auf dem Fußballplatz hört man schon mal das ein oder andere. Kennt man ja auch Affenlaute, Klassiker, flüstern ihr scheiß Nigger ins Ohr oder so. Es geht mir nicht darum, so etwas in Frage zu stellen. Es erscheint mir nur wichtig, als ob das jemand irgendjemand in Frage stellt. Aber ganz genau das ist das Problem. Es gibt diesen offensichtlichen Rassismus, gegen den unbedingt was gemacht werden muss. Da muss man sich einsetzen für, wenn man sowas sieht, wäre es natürlich das Beste, wenn du dich dafür einsetzt und sagst, ey, yo, pass mal auf, geh mal lieber weg. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Ja, aber so hinter allem irgendwie Rassismus zu vermuten, ach, oh, schwierig, ne? Ich kriege hier gerade Getränke gemacht. So weißt du, würde man sagen, Sekunde, sie seien Schwurbler mit Verschwörungstheorien. Ja, weiß ich nicht. Was wir dann lernen? Milchbeutel zurück in den Kühlschrank gestellt? Nee, nee. Nee, nee, meine Frau macht mir gerade, wie gesagt, so ein paar Getränke. Und... Na, ist okay, du darfst laut sein. Boah, du weißt, wie laut du trinkst? Du trinkst voll laut. Nein, die hören das ja nicht. Ich meine, ich habe ja ein neues Gate an, aber... Wie soll es das gemacht haben? Hier, lecker Getränk zum Munter werden. Boah, Boah gut. Gut. Hast du gehört, du darfst laut sein. <lacht> oh. Jetzt musst du nicht anfangen, Schatz. Lass das. Schatz, die Röpsen gehört nicht dazu. Ist das dein Ernst? Boah, so eine dreckige Lache. Ciao, Schatz, ich dich auch. Ja, danke. Spaß habe ich. Rübst dir einfach durch die Gegend und dann lacht sie so dreckig. <lacht> Gut, jetzt habe ich wieder die Dings nicht, ne? Alles raus, das keine Miete zahlt, ihr sagtet. Die Frau hat Humor, du solltest sie heiraten. Ich bin verheiratet seit 20 Jahren schon. Boah, scheiße, die Wand da. Bin ich alt, ey. Zu differenzieren. Nicht alle Aussagen, die irgendwie Stereotyp sind, müssen unbedingt als Abwertung gesehen werden. Bei Sexismus sehe ich das ähnlich. Ihr kennt vielleicht den Fall von James Damour. Er war Mitarbeiter bei Google und wurde gefeuert, weil er in einem internen Memo über biologische Geschlechterunterschiede geschrieben hat. Die Begründung für seine Entlassung war, dass er gefährliche Stereotype verbreitet. Boah, du wirst gefeuert, wenn du biologische Fakten, F-A-K-T-E-N, Fakten, in einer internen Memo verbreitest. Aber ist das wirklich so gefährlich? Für Aktivisten sind solche Narrative die Ursache für Unterdrückung. Wir leben in einer Gesellschaft, die so strukturiert ist, dass Weißsein ganz oben in der Hierarchie gestellt ist. Weiße Menschen verfügen über diese Macht. Sie verfügen über ähm, die Macht in den Medien, in der Politik. In höheren Positionen findet man hauptsächlich weiße Männer. Die Annahme ist, dass sie quasi Joker bekommen, mit denen sie einen leichteren Zugang an begehrte Positionen haben. Aber ist das wirklich so? Wo ist in den DAX-Unternehmen die Frauen? Wo sind die Menschen mit Migrationshintergrund in den DAX-Unternehmen? Dass man die ungleiche Verteilung zwischen Männern und Frauen nicht wirklich mit Diskriminierung erklären kann, habe ich hier schon ausführlich gezeigt. Wie sieht es aber aus bei Personen mit Migrationshintergrund? Die Studienlage ist dazu gemischt. Auf dem Arbeitsmarkt scheint es einen kleinen Effekt zu geben. Bei der Wohnungssuche lässt sich Diskriminierung klarer belegen. Die Effekte sind aber nicht so groß, als dass sie alle Unterschiede erklären könnten. Es gibt nämlich einen Fakt, der nicht ausgeblendet werden darf. Dass weiße Personen in höheren Positionen sind, liegt vor allem daran, dass sie bessere Bildung und bessere Qualifikationen haben. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass Kinder mit Migrationshintergrund eher Eltern haben mit einem geringeren sozioökonomischen Status. Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern einen höheren sozioökonomischen Status haben, sind etwa genauso oft in Gymnasien wie Kinder ohne Migrationshintergrund. Ja, und das ist ja auch schon, da fängt ja schon der Rassismus an. 
dass man den Leuten nicht einfach uneingeschränkt mehr finanzielle mit, äh, Mittel zur Verfügung stellt, damit sie halt auch mal tatsächlich die Bildung hinkriegen. Ne? Und deswegen sind auch Schwerkriminelle, die können halt nicht anders. Sie sind halt arm. Da muss halt mein Auge zudrücken. Ein relevanter Faktor scheint zu sein, ob zu Hause Deutsch gesprochen wird. In einer PISA-Studie konnte man zeigen, dass Kinder, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen, in ihrer Lesefähigkeit ein Jahr zurückliegen. Zu behaupten, dass eine Unterrepräsentation immer ein Zeichen von Unterdrückung ist, wäre zu einfach gedacht. Sichtbare Diversität, Fehlanzeige. Ich finde es auch wichtig, sind Sie Sichtbare Diversität, Fehlanzeige. Ich finde es auch wichtig, sensibel für Ungerechtigkeit zu sein. Aber es ist auch wichtig, spezifisch zu sein. Sonst ist das wie ein Corona-Test, der immer positiv zeigt. Dass rassistische Verallgemeinerungen zu verurteilen sind, muss man mir nicht erklären. Aber pauschal die ganze Gesellschaft als rassistisch und sexistisch zu betrachten, erscheint mir genauso generalisierend. Und das ist relevant, weil man mit der falschen Analyse zu den falschen Lösungen kommt. Die Kernforderungen sind vor allen Dingen anti also rassismuskritisches Training in jeglichen Institutionen, in jeglichen Ausbildungen, aber vor allen Dingen in der Lehre. Es gibt Studien, die sich angeschaut haben, ob Diversitätstrainings hilfreich sind und tatsächlich findet man da keine klaren Effekte. Es gibt aber Hinweise, dass solche... Ma Was ist ein Diversitätstraining? Aufklärung gegen Rassismus hatten wir damals in der Schule. Das gibt es heute noch in der Schule. Und zwar durchgehend, nicht, das ist jetzt irgendwie ein Kapitel, das klappern wir einfach mal ab. Das ist permanent. Maßnahmen auch schädlich sein können. In einigen Studien konnte man zeigen, dass Personen nach Diversitätstrainings eher verleitet sind. No, I mean, where are you really from? Mehr die Situation als verletzend zu interpretieren. Und das muss eigentlich nicht sein. Also Sie werden gerne gefragt, wo kommen Sie eigentlich her? Und das mache ich dann an der Hautfarbe fest. Natürlich, ich meine, das bedeutet, man hat Interesse an mich. Man ist neugierig. Das hat Danke, danke, danke. Etwas mit Selbstwertgefühl zu tun. Wenn ich selbstbewusst bin, dann fühle ich mich nicht sofort angegriffen, wenn sie mich nach meiner Herkunft fragen. Es ist halt ein Fakt, dass wir... Ganz genau. Warum glaubt ihr, verreisen die Leute so gerne? Weil sie interessiert sind an fremde Kulturen. Oder nicht. An fremde Orte, fremde Kulturen, fremde Religionen, fremde Sitten, fremde Gebräuche, fremde, fremde Musik und so weiter und so fort. Was? Du bist ja rassistisch. Halt die Fresse, Mann, ey. Wenn man keine Sorry. weiße Hautfarbe hat, man wahrscheinlich eine Migrationsgeschichte hat. Wenn Leute bei mir davon ausgehen, dass ich von woanders herkomme, muss mich das nicht unbedingt verunsichern. Trotzdem wird alles Mögliche als etwas Feindseliges geframed. Das gilt nicht nur für die Hautfarbe. Internalisiertes, also verinnerlichte Fettfeindlichkeit ist, dass du dich ertappst bei dem Gedanken, oh, ich sehe den Körper und ich gehe automatisch davon aus, er ist erstens ungesund und er ist ja, auch zweitens... Äh, ein dicker Körper ist ungesund. Das ist keine Annahme, das ist ein Fakt. Noch ein scheiß Fakt, der nachgewiesen wurde. Über Jahre, schon immer bekannt. Bist du übergewichtig, bist du adipös, ist es ungesund. Das ist keine Meinung, die du hast. Ich habe Krebs. Oh ja, ich meine, das könnte ungesund sein. Nein, es ist ungesund. Du rauchst. Das ist keine Meinung, dass es ungesund sein könnte. Es ist ungesund. Oh. Ey, wenn wir schon so weit sind, dass wir scheiß Fakten einfach so... Ne, gefällt mir aber nicht dieser Fakt. Ich mache daraus eine Meinung. Und Meinungen kann man ja auch irgendwie abschmettern und sagen, ne, die Meinung gefällt mir aber nicht. Es sind Fakten. Wir leben in einer Scheißwelt, in der wir über Fakten diskutieren müssen. Weil es irgendwelche ungebildeten Snowflakes geben, die mit diesen Fakten nicht klarkommen. Hashtag keine Kraft. Weniger schön. Kannst du das verstehen? Lass uns einmal kurz dabei bleiben, bitte. Ja, okay, ich fände das auch schön, wenn es keine Schönheitsideale geben würde. Aber es scheint in uns angelegt zu sein, auf Schöner zu achten. Natürlich ändert sich das ein Stück weit, was genau als schön betrachtet wird. Schönheit ist auch wieder ein... Ein, ein privates, individuelles Gefühl. Das ist Geschmackssache. Geschmack ist nicht verhandelbar. Wenn ich sage, mir gefällt eine Frau nicht, 
die 100 Kilo und mehr auf die Waage bringt, dann hast du das zu akzeptieren. Ich gehe nicht hin und sage, die ist ekelhaft, die ist fett und so weiter, sondern ich mag eine Frau mit zu viel Übergewicht nicht. Ich mag einen Mann mit zu viel Übergewicht nicht. Darfst du sagen, es ist Geschmackssache. Du darfst nicht hingehen und sagen, ey, du bist jetzt aber fett, du musst jetzt abnehmen. Das, das gehört sich nicht, das ist übergriffig. Darüber müssen wir nicht reden. Aber wenn ich sage, für mich sieht das nicht schön aus, dann hast du das zu akzeptieren. Manche sagen, für mich sind nur Männer ab 1,90 Meter richtige Kerle. Manche sagen, ey, ein Mann mit, mit einem Waschbärbauch ist viel besser als mit einem Waschbrettbauch. Ja? Ein Mann sagt, ey, eine Frau mit riesen Öttern ist eine richtige Frau. Andere sagen, äh, eine Frau, wenn die, wenn die halt wenig Überweit hat, das ist doch perfekt. Scheiß doch drauf, Alter. Aber dass wir auf Schönheit achten, lässt sich vermutlich nicht ändern. Was ich an dieser Sichtweise bedenklich finde, ist, dass sie ausblendet, was in der eigenen Hand liegt. Wir können nicht beeinflussen, mit welchen Karten wir geboren werden. Wir können aber beeinflussen, wie wir damit spielen. Es ist möglich, glücklich zu sein, auch wenn es in der Gesellschaft ein Ideal gibt, dem man nicht komplett entspricht. Und das geht, indem man seine eigenen Annahmen in Frage stellt und erkennt, dass es zwischen Perfektion... Na, du kannst, wenn man dich fragt, so, wie findest du das? Und du findest es tatsächlich eklig. Dann kannst du halt aufgrund von Anstand, den man schon in, ne, in frühester Kindheit lernt, Anstand, benimm dich, versuch auf die Gefühle deiner Mitmenschen einzugehen. Dann sagst du nicht, es ekelt mich an, das kannst du dir denken. Aber dann sagst du, ist nicht mein Typ, ist mir zu viel. Ist nicht mein Typ, ist mir zu viel. Ist das schon Fettphobie? Ist das Fettphobie? Und Versagen. Etwas gibt, das gut genug ist. Es ist möglich aufzusteigen, indem man hart arbeitet. Egal in welcher Berufsgruppe man schaut, die Personen, die die Welt als einen negativen, gefährlichen Ort betrachten, sind weniger zufrieden und weniger erfolgreich. Vor allem, wenn Es gibt Studien, die belegen, dass ein paar Kilo über Normalgewicht ein länger leben lassen. Ja, ich meine ja mit, äh, erst wenn du adipös bist. Es gibt ja Adipositas 1 bis 3, wenn du das erreicht hast. Oder ist eins schon dieses leichte Übergewicht? Das weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> Fängt das da schon an? Aber wir reden ja von Fettleibigkeit. Ne? Damit weiß ja jeder, was gemeint ist. Wenn man schlechte Karten hat, kann man sich so eine Opferrolle nicht leisten. In der kognitiven Verhaltenstherapie, was der Standard bei der Behandlung psychischer Probleme ist, versucht man Patienten zu befähigen, kritischer mit den eigenen Gedanken zu sein und sich Erfahrungen auszusetzen. Dieser Aktivismus redet genau zum Gegenteil. Es wird darauf appelliert, den eigenen Gefühlen blind zu vertrauen und alles mehrdeutiger als aggressiv zu interpretieren. Safer Spaces and Trigger Warnings sind kontraproduktiv. Etwas zu vermeiden ist keine Therapie von einem Trauma, sondern ein Symptom. Die Aktivistin Emilia Roack schreibt in ihrem Buch, dass es eine Form von Gaslighting ist, wenn Therapeuten sagen, dass man eine Situation auch anders interpretieren kann oder dass nicht alle weißen Personen gleich sind. Was? Ich gucke gerade. Ab einem BMI von 25 spricht man von, leichten, von einer leichten Fettleibigkeit, der sogenannte Präadipositas. Bei einem BMI von 30 liegt Adipositas vor. Okay. Ein leichtes Übergewicht ist ein BMI-Wert zwischen 25 und 29,9, wobei der BMI-Wert auch schon so ein bisschen eine Kritik steht hat. Ne? Was hier gepusht wird, ist eine Sichtweise, die fragil und hilflos macht. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Gewalt und keine Diskriminierung gibt. Aber auch da ist eine Opferrolle nicht wirklich hilfreich. Wie ich meine Sprache wähle, ist doch was ziemlich Individuelles. Solange sie niemandem wehtut. Wenn man aber sagt, ich will aus Prinzip nicht gendern, dann schließe ich ja aktiv Leute aus. Es gibt keine Belege dafür, dass die Gender... Du schließt Leute aus, die nicht gendern wollen, in einer Sprache, in der Gender nicht vorgegeben ist. The fuck? Es geht immer nur, ich greife dich an, aber das ist okay. Aber wenn du dich wehrst und dich, ne, mich dann angreifst, dann sage ich, hey, der greift mich an, das ist ja scheiße. Sprache, die Welt gerechter macht oder Diskriminierung abbaut. Das könnt ihr hier in diesem Video nachschauen. Der ist super mega based, ne? Darüber hinaus ist es halt so, dass die Mehrheit der Bevölkerung, auch der Frauen, nicht gendern möchte. Oft wird dann gesagt, dass es ja jeder frei entscheiden kann. Das stimmt. Gendern rettet Leben. Zitat von Amaya. Ach, Amaya, die ist immer weiterhin für ihre Stirnband-OP ja. Stirnband in Korea Geld sammeln. Aber nicht. Es gibt immer mehr Universitäten, die es vorschreiben. Bei meiner Freundin zum Beispiel wurde es im Studium explizit vorausgesetzt, was ihr online nachlesen könnt, falls ihr mir das nicht glaubt. 
Eine 50-50-Frauenquote ist wichtig und richtig, weil das ja der Idealzustand wäre, den wir hier in unserer Gesellschaft anstreben. Es gibt keine klaren Belege dafür, dass eine 50-50-Quote die Welt gerechter macht oder zum Wohlbefinden beiträgt. In Brandenburg hat man versucht, per Gesetz eine Quote für Parteien festzulegen, was dann aber vom Brandenburger Verfassungsgericht gekippt wurde. Es kann ja auch Gründe geben, weshalb man nach Kompetenz diskriminieren möchte. Wenn man aber solche Maßnahmen in Frage stellt, wird man schnell als Rechts- oder als Gegner der Gleichberechtigung abgestempelt. Die Realität ist momentan, dass Männer unsere Welt regieren und sich dagegen zu stellen, ist meiner Meinung nach ein, ein sich in den Weg stellen und ein Befürworten von sexistischen Machtstrukturen. Vor kurzem kam eine Doku vom Y-Kollektiv, die auf YouTube für einen riesen Aufruhr gesorgt hat, weil sie kritische Stimmen zu Feminismus pauschal als rechts dargestellt hat. Alle sind Anti-Feministinnen. Ich frage mich, ist diese Ideologie Meinungsfreiheit oder eine Gefahr für unsere Demokratie? Oft geht es dann nicht um Argumente, sondern darum, wer am meisten unterdrückt wird. Und da liegt die Deutungshoheit auch nicht bei Leuten, die nicht betroffen sind. Es könnte sein, dass diese Moralisierung genau das Gegenteil dessen bewirkt, was man beabsichtigt. Wichtigster Mann in der EU ist eine Frau, ja. Wir haben, ich denke mal nach, wir leben in Deutschland. Wir haben von der Leyen als mächtigste Frau in der EU. Wir haben fucking 16 Jahre Merkel. Und die Leute sagen ja, Frauen sind aber halt strukturell. Statt mehr Offenheit erzeugt man Reaktanz und Abwehr. In einer Studie konnte man zeigen, dass wenn man Männern vorwirft, dass sie Frauen diskriminieren, dass sie danach dazu neigen, zu behaupten, dass sie von Frauen diskriminiert werden. Umgekehrt ist es genauso. Also wenn man Frauen vorwirft, sie würden Männer diskriminieren, nagen sie danach dazu zu betonen, dass sie von Männern diskriminiert werden. Wenn also eine Gruppe die Opferkarte spielt, zieht die andere oft nach. In der Forschung wird das Competitive Victimhood genannt. I wouldn't have tried to fight racism with a panderstone if you hadn't written all those letters. I wouldn't have written all those letters if you haven't tried to fight racism with a fucking panderstone. Das ständige Hin und Her führt zu einem Teufelskreis, mit dem niemandem wirklich geholfen wird. Bevor ich euch erzähle, wie es zu diesem Trend gekommen ist, muss ich euch meinen neuen Schreibtisch zeigen. Ich verbringe locker 100 Stunden daran, um für so ein Video zu recherchieren und es wow. dann zu produzieren. Und das kann es okay. einer Meta-Analyse. Und der Motor ist gibt einen weiteren Opfertrend okay. gekommen. Sehr schön. Wenn man die Spuren zurückverfolgt, dann landet man früher oder später beim Poststrukturalismus. Das ist eine Philosophie mit Wurzeln aus Frankreich, die dann später auf politische Fragen angewandt wurden, sodass dann in den USA Fächer wie Gender Studies, Postcolonial Studies und Critical Race Theory entstanden sind. Im Kern lässt sich die Sichtweise auf zwei Annahmen zurückführen. Die erste ist, man kann nichts objektiv wissen gesagt hast, es ist ein Fakt, das würde ich einfach anfechten. Aber mein Punkt ist einfach zu sagen, die Narrative, die du aufmachst. Die zweite ist, alles ist ein System von Macht und Unterdrückung. Es geht um das System, um das Machtsystem. Das ist ja das Ding, du, du, du bringst Fakten auf den Tisch und die sagen, nein, das ist kein Fakt, das ist ein Narrativ. Wie willst du dagegen ankommen? Was dahinter ist. Das Problem an dieser Sichtweise ist, wenn angefangen wird, die Realität zu leugnen. Also man kann biologisch messen, welche Organe, welche Chromosomen, welche Hormone ein Mensch hat, mhm. aber Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. Alter. Wir können uns mit Wissenschaft der Wahrheit annähern. Wir wissen zum Beispiel, dass mehr als 99% der Menschen mit männlichen Geschlechtsorganen sich auch als männlich fühlt. Darüber hinaus wissen wir mit Studien, dass diese Personen mehr Testosteron haben, was wiederum mit Präferenzen zusammenhängt. Zum Beispiel interessieren sich Männer im Vergleich zu Frauen eher für Dinge statt Soziales. Die Leugnung der Realität und die Betonung der Machtstrukturen führt dazu, dass in mehrdeutigen Situationen eine Unterdrückung vermutet wird, was zu einer Opfermentalität verleitet. Ja. In der Forschung bezeichnet man diese Tendenz zur Opferrolle als ein anhaltendes Gefühl, dass das selbst ein Opfer ist, welches über viele Arten von Beziehungen generalisiert wird. Das soziale Leben ist voll von uneindeutigen Situationen. Die Frage ist, wie interpretierst du diese Situation? Aus aktivistischer Sicht erscheint alles wie Gewalt. Ich möchte mich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die mich tot sehen wollen. Sich die ganze 
Boah, ist das schwierig. Äh, das ist ja schon, äh, das ist aber richtig, das ist ein Kult. Das ist ein gruseliger Kult. Das ist Shuryoka. Shuryoka 2.0. Oder eine Finessi. Was? Du bist gegen das Gendern, du bist gegen irgendwelche anderen Dinge, die ich so, so, so als höchstes Gut vor mich hertrage, dann willst du uns tot sehen. Das sind genozidale Tendenzen. Da musst du aufpassen, ja. Die ganze Zeit mit Ungerechtigkeit zu beschäftigen und auf das Negative fokussiert zu sein, kann auch sehr belastend sein. Der Fox. Also ich sag, jeder, der gegen das Patriarchat schießt, einfach will, will einfach nur den eigentlichen Männerhass ausleben und möchte eigentlich alle Männer tot sehen. Als Trend ist ja gerade sehr prominent und der ist für mich besonders verletzend. Warum? Weil weiße der, Menschen. Entsch sich Entschuldigung, ich, ich, ich war abgelenkt, sorry. Passiert zu sein, Was? kann auch sehr belastend sein. Der fox eis trend ist ja gerade sehr prominent. Was ist ein fox eis trend Nur ein Sisting, nur ein Extrem, ja. Und der ist für mich besonders verletzend. Warum? Weil weiße Menschen sich diese Augenform, meine Augenform einfach schminken können, ohne mit den alltäglichen Diskriminierungserfahrungen leben zu müssen. Ein Opfer zu sein, ist ja nichts Schönes. Wie kommt es also? Aber wenn wir doch so auf die Opfer rabschauen und diese diskriminieren und ausschließen, dann kann das ja nicht zusammenpassen mit, ey, wir malen uns jetzt diese Augen an, um dann Teil davon zu sein. Das, das funktioniert ja mit der anderen Ideologie nicht, das beißt sich doch. Jemand, den ich komplett hasse und tot sehen möchte, den imitiere ich doch nicht. Was? Also, dass immer mehr Personen so eine Opferrolle zu ihrer Identität noch. machen. Ein Grund dafür könnte sein, dass diese Opferrolle auch Vorteile hat. Evolutionär sind wir so gemacht, dass wir Empathie mit dem Leid anderer Menschen haben und gerne helfen. In einer Studie hat man Probanden eine Anzeige von GoFundMe gezeigt, in der eine junge Frau Geld für ihr Studium sammelt. Der Beschreibungstext wurde manipuliert und es stellte sich heraus, dass Probanden mehr Geld spenden würden, wenn in der Beschreibung, was von einer schwierigen Kindheit steht, im Vergleich zu einer Kontrollbedingung, wo das nicht drin stand. Man bekommt also mehr Unterstützung, wenn man sich als Opfer präsentiert. Man weiß außerdem, dass Opfer als moralisch reiner betrachtet werden, weswegen ihre Fehler eher übersehen werden. Das könnte dann Anreize setzen, seine eigenen Schwierigkeiten hervorzuheben. Tatsächlich kann man... Das ist aber auch halt die Gratis-Mentalität. Ja? Das ist Gratis-Mut. Ja, Internetaktivismus. Ne? Du bist im Internet, du kannst die Klappe aufreißen, du kannst sagen, oh, böse Nazis und böse was weiß ich was und alles böse und auch die Leute, die nicht böse sind, sowieso alles böse, denn dann stelle ich mich hin als, als, naja, als weißer Ritter, ne? Hier, ich beschütze die Leute und die, die Leute, die eigentlich betroffen sind, die denken sich, wer bist du, was willst du von mir? Geh weg! Kann man in einem Experiment zeigen, dass Personen, die ihre Opferrolle öfter betonen, in einem Experiment, wo man Geld gewinnen kann, eher schummeln und lügen. Es handelt sich hierbei um eine stabile Persönlichkeitseigenschaft, die mit Narzissmus zusammenhängt. Solche Personen neigen dazu, in mehrdeutigen Situationen eher Unterdrückung zu vermuten und fühlen sich berechtigt, anderen Leuten Leid zuzufügen, was diese Moralisierung erklären kann. Du dummes sorry. Ja, das perfekte Beispiel. Oder Shurioka, oder Finessi, oder Amaya, oder wie sie alle heißen. Das hier soll kein Video sein, um sich aufzuregen oder sich als Opfer einer linken Agenda zu betrachten. Denn das führt nur zu einem endlosen Teufelskreis. Im Gegenteil, dieses Video soll ermutigen, euer Leben in die eigene Hand zu nehmen. Es gibt Wege, in dieser Gesellschaft glücklich zu werden. Und es gibt auch Möglichkeiten, die Gesellschaft fairer zu gestalten. Wie genau das geht, schreibe ich aktuell in einem Buch mit dem Titel Gefangen in der Opferrolle. Darin schreibe ich über kontroverse Fakten, über die wenig gesprochen wird, die uns aber befähigen, ein besseres Leben zu führen. Ihr könnt das Buch bereits vorbestellen. Ja, okay. Ich glaube, Nemesis hatte auch eine schwierige Kindheit. Ich war schwer in der Kindheit, ja, aber das war das was anderes, ne? Hm. So dass nicht nur aktivistische Bücher in den Bestsellerlisten landen. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Einer dieser kontroversen Fakten dreht sich um die Debatte um Transition bei Kindern. Auch hier habe ich den Eindruck, dass in einigen Fällen durch Überbehütung an Schaden angerichtet wird. Schaut hier rein, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Alter, der hat ja aber gut ausgeholt, ne? Ja, der hat im Grunde genommen alles 
fachmännisch aufgelistet, was ich all die letzten Monate versucht habe, hier immer und immer wieder gebetsmühlenartig runterzubrechen. Ne? Dass die Leute sich halt tatsächlich in eine Opferrolle suhlen, damit halt mehr Aufmerksamkeit generiert wird, damit sie sich selber auf ein Podest stellen können, damit sie halt mehr Vorteile haben können und damit solche Allies wie Karl und Co. sich dahin stellen können und sagen können, ich beschütze dich. Dara hat es nicht ganz verstanden, der kommt auch an und sagt, ich beschütze dich und Shurioka, nee, nee, brauchst du nicht. Der so, doch, doch, sei mal ruhig, ich beschütze dich, denn ich bin für Frauenrechte. Jetzt halt doch mal die Backen, Shurioka, gehst. Halt. <lacht> ah, absolut based. Und wenn du so eine Jasmin, die siehst, wie weit es dann geht, dass du, sobald du wirklich mit Argumenten und Fakten kommst, dass sie dann halt so komplett unter die Gürtellinie geht und nur am Beleidigen ist, da sieht man ja, wie weit es damit ist. Ne? Du hast nichts zu entscheiden, wen ich beschützen will, wirklich wahr. Vielleicht schaue ich mir in den nächsten Tagen mal die Dinger hier an. Könnte wirklich gut sein. <lacht> 